ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ವಾಸು ಅಗರಬತ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ನಮನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಲಾರಸಿಕರು ಸೌಂದರ್ಯ ಆರಾಧಕರು ಅನ್ನುವುದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ರೇಷ್ಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಎಂದೇ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಕಾಂಟನ್ ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಚೀನಾದಿಂದ ತರಿಸಿದರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದಿವಾನ್ ಪೂರ್ಣಯ್ಯನವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಮೊಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಂದರೆ ಅದು ರೇಷ್ಮೆ ಉದ್ದಿಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವ